Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de março de 2023. São 8 horas da manhã. E a viagem de Lula à China atrai as atenções do planeta. Estará sob holofotes de todo o mundo, acompanhado de uma comitiva recorde de 200 empresários, Lula embarca para a China com agenda entre 26 e 31 de março, de olho na reaproximação com o maior parceiro comercial brasileiro. E na verdade a viagem de Lula à China pretende dirimir problemas causados pela gestão Bolsonaro, críticas muito fortes, inclusive do ex-chanceler porra louca de Bolsonaro, que criou vários incidentes diplomáticos com o embaixador da China no Brasil. O Lula viaja com o sentido de retomar os negócios que caíram, despencaram sob Bolsonaro por conta de insultos que ele e seus aliados faziam sobre o regime chinês. A visita do Lula à China, a convite do presidente daquele país, começa agora, nos próximos dias, e o mundo vai parar para assistir entre os dias 26 e 31 de março. A ida de Lula marca a reaproximação do Brasil com seu maior parceiro comercial, após uma série de trapalhadas no campo diplomático pelo governo Jair Bolsonaro, cujo filho número 3, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, chegou a culpar o país asiático pela pandemia da Covid-19. São muitas declarações que irritaram os chineses e o Brasil só não perdeu as relações comerciais e diplomáticas com a China, porque chinês é muito pragmático e quer saber do dinheiro, quer saber dos negócios. Mas houve sim uma redução sensível dos negócios possíveis com a China, porque no regime Bolsonaro havia o entendimento de que era um governo hostil ao país chinês, ao país asiático. Analistas lembram que o Brasil atualmente é muito mais dependente da China do que o contrário. Os dois países são parceiros comerciais desde 2009 e a parceria estratégica ocorre desde 1993, ou seja, há 30 anos. Essa aliança tornou-se global em 2012 com a Dilma Rousseff, ano em que a corrente de comércio, soma das exportações e das importações entre os dois países, era de 75 bilhões de dólares e no ano passado esse volume dobrou para o patamar recorde de 150 bilhões, com saldo favorável ao Brasil de 28,7 bilhões, abaixo dos 40 bilhões registrados no ano anterior, outro recorde histórico que começou a cair. O momento da visita presidencial também coincide com a reabertura do país asiático para o mundo após o afrouxamento das regras de tolerância zero com a Covid. E... O Lula diz que está decidido não só a não ceder a pressões pela vaga de Lewandowski no STF, como também para a Procuradoria Geral da República. O Lula não quer nem saber de conversa sobre lista tríplice do Ministério Público para a PGR e para o STF ele vai decidir quem ele quiser e não está considerando as pressões. Ele já mandou avisar que estão querendo pautá-lo e que ele não vai se deixar pautar. E aqui há uma explicação muito clara para isso. Os governos anteriores do Lula e da Dilma Rousseff sofreram muito, mas quando se diz muito, é muito mesmo, por terem confiado no Ministério Público. Apesar de, no governo Lula, os procuradores gerais terem sido mais comedidos, mais justos, na PGR foram colocados adversários figadais do PT, adversários que ajudaram inclusive a derrubar a Dilma Rousseff, e no STF também houve ministros ali 
que votaram de acordo com a opinião pública contra o Lula, inclusive o Lula foi preso por conta de ministros do STF que tiveram medo de decidir como manda a lei, no caso dele, sobretudo no habeas corpus, para que ele não fosse preso, sendo que ele fazia jus legalmente, constitucionalmente, aquele habeas corpus. E Lula explora desgastes de Bolsonaro em grupos do WhatsApp. Uh, o Lula, no site dele, divulga agora o Zap do Lula, que já tem dois mil grupos, e o Lula realmente está se apropriando das redes sociais, uh, da mesma forma que o Bolsonaro fez, com, no sentido de uh, também manter essa conexão com o eleitorado. É uma nova tendência que o Bolsonaro inaugurou e todos vão ter que seguir, porque senão realmente vai cair no desgosto do eleitorado. A equipe de Lula tem usado o WhatsApp para explorar os desgastes políticos do Bolsonaro, que são muitos. Com dois mil grupos públicos, o Zap do Lula, disponível no site oficial do presidente, publicou neste mês que Bolsonaro deveria estar preso e até reeditou o célebre PowerPoint da Lava Jato para acusar Bolsonaro no caso das joias sauditas. E a pesquisa IPEC recém-divulgada mostra que Lula supera Bolsonaro na aprovação, mas perde, evidentemente, por seus dois mandatos anteriores, quando não havia polarização que há hoje. E o Lula tem o melhor desempenho no Nordeste, 53%, entre os mais pobres, 50%, e re recebe o maior índice de ruim ou péssimo, entre os mais ricos, 36%, que é um contingente que pouco importa. No geral, o Lula tem, tem 51% de aprovação e é uma aprovação bem maior do que a de outros presidentes nesse mesmo período. E até os aliados de Bolsonaro se protegiam contra a espionagem na BIM. Veja só, até mesmo aliados de Bolsonaro adotaram práticas para se precaver contra a espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência. Até mesmo aliados de Bolsonaro adotaram práticas para se proteger contra a espionagem da Agência Brasileira de Inteligência. Pessoas próximas ao ex-presidente, que atuam em diferentes órgãos de investigação no âmbito federal, tinham por hábito desligar aparelhos celular e deixá-los fora de ambientes onde ocorriam reuniões mais delicadas. É realmente impressionante o que o Bolsonaro fez. Criou um estado policial no Brasil. E o tal de Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro, virou um dos maiores insufladores de todas as loucuras que o Bolsonaro praticou. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid foi designado para tentar reaver as joias dadas ao então presidente pela Arábia Saudita. No dia 1 de julho de 2021, Bolsonaro começava uma de suas tradicionais lives no Palácio da Alvorada com uma dica a seus apoiadores. Na transmissão, fez recomendação de um livro que ele nunca chegou a abrir, mas foi lido por, seus, por seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, que destacou trechos que julgava ser interessantes. Bolsonaro gostou do que viu e citou uma passagem sobre ingratidão na política. Aí começou a influência desse sujeito que ajudou a fazer o Bolsonaro cometer as besteiras que ele cometeu ao longo do mandato. E show de horrores na Câmara tem ofensas, mentiras e negacionismo. A performance transfóbica do deputado Nicolas Ferreira, que usou peruca na tribuna da Câmara para atacar pessoas trans no Dia da Mulher, está longe de ser um momento isolado. Os debates e pronunciamentos diários no plenário e nas comissões têm sido marcados por ofensas, notícias falsas, negacionismo, etc., é a decisão do povo né, que escolheu essa gente, infelizmente brasileiro não sabe votar no, para o legislativo. E se o governo Lula permitir invasão de terra, proprietários vão resistir, diz ex-presidente do INCRA, o Chico Graziano, que atuou no INCRA durante o governo Fernando Henrique Cardoso e que é um extremista de direita, e ele está pregando que os fazendeiros latifundiários que colocam alguns bois para pastar em cima da terra para dizerem que é produtiva, é, ele está insuflando esses 
proprietários de terras a reagir com violência contra ocupações de sem terra. E o Witzel é considerado suspeito no caso Marielle. O general Richard Fernandes Nunes relacionou a mudança da equipe de investigadores, chefiada pelo delegado G. G. Newton Lages, a impunidade dos mandantes da morte de Marielle Franco. Richard era secretário de Segurança Pública do Rio, quando a vereadora do PSOL foi assassinada em 2018. Lages foi removido das investigações em 2019 pelo Bolsonaro assim que ele assumiu. E por último, o Tribunal de Contas da União vai investigar compras de 20 bilhões de reais das Forças Armadas nos Estados Unidos. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, autorizou a viagem de auditores do órgão aos Estados Unidos para investigar as compras realizadas por militares das Forças Armadas em Washington de 2018 a 2022, totalizando 20 bilhões. O que será que os, que os militares compraram de tão caro nos Estados Unidos para gastar em 20 bilhões de reais? Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.